Hej. Der er flere spørgsmål, der går igen inde i chatten ved vores livestream-kamera. Så jeg vil tage nogle af dem op her og svare på dem, så I alle sammen får svar en gang for alle. I spørger blandt andet om, hvorfor lige præcis Nuuk Lufthavn har livestream-kamera. Og øhm, vi startede i Nuuk, og vi vil gerne udbrede det til flere lufthavne. Øhm, det giver rigtig god mening at starte i Nuuk Lufthavn. Det er der, vi har hovedkontor, så de folk, der skal øh, vedligeholde kameraerne og sætte dem op, de sidder i Nuuk. Det er også en af de lufthavne, vi har mest trafik, og derfor gav det bare rigtig god mening at starte i Nuuk Lufthavn. Men som I ved, så har vi købt kamera til at udbrede det til alle lufthavne og heliporte i løbet af det her år. Der er også flere, der kommenterer på den der værboks, vi har nede i venstre hjørne, om vi kan rykke den op, så man bedre ser i forpladsen. Og vi kommer desværre ikke til at rykke på den, fordi kameraerne er i første omgang sat op for, at fagfolk kan se, og de kigger på, høj på horisonten. Og derfor kan vi ikke rykke værboksen op, så vil den blokere det, som er hele formålet med de her kameraer. Der er generelt mange ønsker til, hvordan kameraerne kan justeres, så man kan se mere af byggeriet, eller mere af forpladsen, eller mere af landingsbanen. Og kameraerne sidder lige nu, som de er blevet godkendt. Og for fagfolkenes skyld, så de kan se horisonten. Så vi kan desværre ikke justere på de her kameraer. De sidder, som de gør. Så nyd det, I kan få lov at se. I er også rigtig ivrige efter, at vi tilføjer lyd, og det har vi desværre ikke tilladelse til, så det kan vi heller ikke. Og vi kan heller ikke tilføje lyd op fra tårnene, fordi det må vi ikke. Til gengæld har vi jo for nylig aktiveret spol tilbage funktionen, så hvis man misser et fly, der lander eller letter, så kan man jo nu spole tilbage og se det hele. Og det kan vi se, at det er der flere, der er rigtig glade for. Og så er der nogle spørgsmål, som min kollega Bent fra Nuuk bedre kan svare på, end jeg kan. Så hør med, når han besvarer nogle af dem, og så vender jeg tilbage sidst i videoen. Den nye landingsbane den bliver færdig i slutningen af 2024, og så bliver den øh, en længde på 2200 meter. Så kommer der større fly, som øh, vores nye, eller Grønlands nye lufthavn. Øh, og nye fly, typen Duka, er på 33 kan lande i. Og terminalen, den nye terminal bliver færdig i starten af 2024. Og så bliver den taget i brug. Og alle, både forplads, lufthavn, landingsbanen bliver selvfølgelig også større. Så der bliver mere plads til de større fly og flere fly. Uh, Kingjern bliver brugt til ambulanceflyvning, og når der er ambulanceflyvning, så kommer der ambulancer ind i forpladsen, når der er borgerpatienter, der skal med Kingjern. Og Kingjern bliver brugt til, rent til ambulanceflyvning, og det er sundhedsvæsenet, der leger den fly. Her i Nuk Lufthavn, der servicerer vi af Iceland, og Air Iceland, det er en af vores kunder, som vi servicerer med at handle med at tage bagage ud og fylde fuel til den og mit Dafferfis medarbejdere de går i orange tøj i forhold til Air Greenlands medarbejdere de går med gult tøj og de servicerer deres egen fly Air Greenland så det er forskellen mellem vores tøj og det service vi yder her i Nuk Lufthavn uh, Nuk Lufthavn er en lille lufthavn vi har kun 930 meter landingsbane og derfor servicerer vi kun de små fly. De større fly de kommer først i 24, hvor landingsbanen bliver 2200 meter. Og så til nogle spørgsmål, som ligger en lille smule uden for vores kerneområde. Men jeg giver jer svarene alligevel, fordi de går så meget igen. I spørger blandt andet, om man kan køre imellem byerne i Grønland, og nej, det kan man ikke. Afstanden er kæmpe store, og der er ikke veje imellem byerne, så man skal enten flyve eller sejle. Og det er derfor, flytrafikken er så afgørende for øh, den grønlandske infrastruktur. I spørger også, øh, hvor stor Nuuk er. Og der bor ca. Øh, 20.000 mennesker i Nuuk, hvilket svarer til øh, en tredjedel af den grønlandske befolkning. Øh, så er der nogen, der spørger, om man kan se nordlys på vores livestream kamera. Og ja, det kan man godt, hvis man er rigtig heldig. Det er naturligvis ikke det samme som at se det i virkeligheden. Men man kan godt fornemme det grønne lys. Der er flere, der spørger, hvordan kommer jeg så til Grønland? Og som det er i øjeblikket, der flyver man gennem København i Danmark. 
eller øh, via Island. Øh, men det er flyselskaberne, der planlægger de her ruter, så det er dem, man skal kontakte for yderligere spørgsmål. Jeg håber, at det her gav jer svar på øh, nogle af de spørgsmål, som ofte går igen ind i chatten. Og hvis ikke, så er I jo som sagt velkommen til at skrive dem i kommentarfeltet på den her video. Så skal vi se, om det giver mening at lave en opfølgende video. Øh, om ikke andet var det dejligt, at I så med. Da gus!